Ahora, es tan ilógico lo que dijo Ancelice. Sí, Estamos pensando que va a cumplir, sí, pero... digo, va a cumplir su contrato por los próximos dos años, los que restan. Y de ahí en más, a la hora de renovar, se hará un balance. Desafortunadas, Faltan dos años, desafortunadas chicos. inapropiadas declaraciones de Ancelice y no conoce el socio. Además, ah, cuando tiene... dice tres años, tres años, ya están firmados. Tiene que saber, Angelici, que el socio de Boca lo votó para representar la voluntad de los socios. Sí. Que para el socio de Boca, Bianchi podría ser el Ferguson de Boca. No es, si no sale campeón en un año, hay que bancarlo y al siguiente darle nuevamente la, la chance, porque todo lo que ya ganó Bianchi, que lo ganó siempre fuera de la etapa de Angelici, ya le da la espalda necesaria como para seguir adelante. A ver, Nacho. Eso es lo que no, opina el, el socio. Es, Bianchi, Juan Pelota, vos o yo, si al año no salimos campeón, no es lo mismo. van a echar. No es lo mismo no, bueno, Bianchi, pero, está Juan pero, Pelota, digo, no es lo mismo digo, que yo bien, o que vos o que quiera. Es Bianchi. Sin duda no es lo mismo, pero... Pero yo si lo vamos reduzco a andar echando... al, al plazo. Yo digo, con Bianchi te bancan... Dos, tres años. Con otro te bancan un año. Bueno, pero... Digo, bueno, todo pero tiene locura, un límite. Pero una pregunta, te hago, Nacho. Si vas a estar bancando un tipo que si no... Que si ya, digo, si ya ponemos, este año si ya planteamos, como plantea Elio, que salir segundo para vos que es un fracaso... Exactamente, no es... Entonces estamos en el horno, muchachos, porque si, no, si Boca sale segundo y es un fracaso... ¿Pero por qué estamos discutiendo entonces, algo que tiene que ver con que ya hay firmados tres años, se cumplió Porque uno, los contratos son dos. papel picado, Alejandro, en el fútbol argentino. ¿Ah, sí? Ah, no. Ah, vos decís que Boca... Picado. Lo, lo, lo contrato. Que Boca lo echa a Bianchi. Sí. Pero Boca, si Bianchi se quiere ir, se va. ¿Sabés qué? Bueno, no, no, no una cosa que se quiera ir. Hay una cláusula en donde a cada año, tanto Boca como Bianchi, en forma unilateral, pueden rever continuar al año siguiente. Eso quiere decir... Tanto Bianchi, Bianchi en, en diciembre, en enero, vuelve y dice, ¿saben qué? Hablé con Margarita. Y no sé... Bianchi no va Bien, a pensar ese bueno. Olvídate. Supongo que Bianchi no, no lo va a hacer. Olvídate. Pero en el contrato eh, eh, hay existe, muchas. Uh, pero disculpa, Diego, para cerrar, no lo invento yo, eh, no es que yo una vez lo soñé. En el contrato de Boca con Bianchi, tanto Bianchi por un lado como Boca por el otro, tienen la capacidad de Pueden decir, ir a costa. Qué? Eh, dejemos la cosa así como está, yo te quiero, vos también, chao, buenas noches, muchas gracias. Todos los clubes, por, eso, bueno, pero, por eso, son los clubes. los contratos. Esto no va a suceder, no es, la línea de culpa, no es que si sí. Boca no sale campeón ahora. Eh, o si no sale campeón de febrero a antes de la Copa del Mundo. No, esperan tres años más. Para mi punto de vista, colgar a un técnico, Bianchi, Ramón Díaz o el que fuere, porque en un año no sale campeón, me parece que estamos un poquito Igual, difícil, eh, A mí ¿no? me parece, Al sí, fin. Javi, te paso, para mí me parece que Angelici no, no se refirió a este año, sino que él pensó en un análisis cuando finalice el contrato. ¿O estoy equivocado? Medio, Yo creo que hay medio, temas que estamos obviando, que, que es... Una relación que viene de, de la campaña anterior de Bianchi, que es la relación que tenía Bianchi con Macri. Todos recordamos la, la pelea, sí. cuando se, el desplante, cuando se le mató y se fue. Angelici es del riñón de Macri. Es alguien que nunca lo quiso Bianchi y nunca lo quiso Riquelme. Está claro que, ni, que Macri... Por más que intente renunció, nunca lo renunció, quiso, como tesorero, no lo renunció como tesorero, renunció como tesorero a los efectos de no firmarle el contrato Ni, a Riquelme. Yo creo que ningún otro presidente de Boca hubiese hecho esta declaración. Claro. Ningún otro. Sí, Pero no podemos claro. obviar esta cuestión política en la interna de Boca. Tenemos que pasar a las imágenes del único puntero del campeonato, que es San Lorenzo de Almagro. Vamos a tener, además, la victoria de Racing, que ganó de local, sí, la derrota de móvil, River, ¿sí? y tenemos todos los detalles del de empate de Newells y Arsenal. Pero ahora nos instalamos en Rafaela, porque fue un partido Gran que partido. parecía que lo perdía San Lorenzo y Piatti sacó un conejo de la galera.